Hola a todos, soy Yovanka y os doy la bienvenida a mi canal Yovanka Art Paint. En esta ocasión vamos a dibujar un jarrón lleno de glicinias y girasoles. Voy a utilizar pintura acrílica de la Casa de Coar Americana. En primer lugar voy a pintar el jarrón utilizando azul de Prusia y negro marfil. Los voy a mezclar entre sí y voy a sencillamente pintar la silueta del jarrón. Cuando tenemos el jarrón pintado vamos a utilizar color caramelo, coral claro y un poco de blanco. El pincel está limpio pero tiene algunos restos de azul y me va bien porque quiero conseguir que el fondo sean manchas que vamos a difuminar una con otra pero no me voy a preocupar demasiado ya que el fondo va a ser algo no demasiado importante en este cuadro. La luz en esta composición nos viene de la parte de atrás, así que el jarrón genera una sombra sobre la mesa. Voy a utilizar el azul de Prusia y también voy a mezclar el azul de Prusia con un poquito de blanco para darle un toque de luz al jarrón. La sombra del jarrón está cortada con una línea recta desde la parte de atrás. Vamos a utilizar los mismos colores que hemos utilizado para el fondo para conseguir este efecto. Y ahora voy a utilizar chocolate oscuro, naranja de cadmio y amarillo de arilide para empezar a pintar los girasoles. En principio lo que hago es pintar la parte central con el chocolate oscuro. Y voy a dar unas pinceladas no demasiado importantes con el naranja de cadmio marcando un poco la posición de los girasoles. Después este naranja no va a ser el color predominante, pero nos va a ir muy bien para preparar el fondo de los girasoles. En este primer proceso del cuadro nos vamos a centrar sobre todo en colocar cada elemento en su lugar. No vamos a preocuparnos en definir la pincelada perfectamente. Ahora voy a empezar a colocar los verdes y voy a utilizar principalmente tres colores, color abocado, verde hauser claro y verde limón. Empiezo a poner las zonas más oscuras con el color abocado y con la mezcla de los dos colores, hauser claro y verde limón, empiezo a marcar algunas de las hojas. Al principio van a ser sencillamente manchas definiendo la silueta del elemento que queremos pintar y también me voy a centrar en pintar los fondos. Después, cuando ya hemos marcado dónde van a ir las hojas, vamos a preocuparnos de hacer un poquito más el detalle de cada una de ellas. Cuando ya he marcado todas las zonas verdes y he situado todas las hojas, voy a utilizar morado de dioxacín y blanco de titanio. Lo primero que he hecho es marcar el volumen que van a ocupar las glicinias utilizando solamente el morado. Una vez tengo ese volumen marcado, utilizo un pincel de número 8 y marco los pétalos uno a uno. He cargado el pincel con blanco de titanio y morado de dioxacín y voy haciendo pinceladas sueltas intentando que la parte exterior de la flor sea más clara y la parte central sea más oscura utilizando mayor cantidad de morado. Antes os he dicho que solamente íbamos a situar cada volumen en su lugar. Ahora ya estamos en la segunda parte del cuadro, el segundo proceso que vamos a hacer en el cuadro. La parte del fondo ya la tenemos acabada y ahora vamos a centrarnos en que la glicinia quede perfectamente acabada. Por eso he marcado primero el volumen y ahora voy a dejar los pétalos de esta flor totalmente terminados y a partir de ahí vamos a continuar mejorando y perfeccionando cada uno de los trazos del cuadro y vamos a pensar que vamos a trabajar desde el fondo hacia 
delante, hacia nosotros. Entonces, hemos empezado por el fondo, estamos acabando de trabajar las glicinias y cuando hemos terminado las glicinias vamos a empezar a centrarnos en las hojas. Para las hojas voy a utilizar los tres verdes que os he dicho, el color abocado, el color Hauser claro que es un verde intermedio y un color verde limón que es un verde muy clarito. Voy a utilizar la pintura húmeda todo el tiempo, pensar que la pintura acrílica se seca muy rápido, así que vamos a hacer las mezclas mientras la pintura esté húmeda. En las manchas de las hojas que hemos hecho vamos a ir hoja por hoja haciendo que la parte de arriba de las hojas esté más clarita con el verde limón la parte central vamos a mezclar el verde limón con el hauser claro y la parte de abajo o la parte más oscura y más profunda de la hoja la vamos a hacer con el color abocado vamos a utilizar un pincel pequeño vamos a ir dando forma y vamos a centrarnos en que cada hoja tenga su sombra y su luz su parte más luminosa y su parte más oscura cuando una hoja está sobre otra justamente ese contorno lo vamos a oscurecer con el verde más oscuro y cuando tenemos las hojas ya perfectamente definidas en cuanto a la tonalidad vamos a hacerle en la parte central una pequeña rayita para marcar cada una de ellas Cuando tenemos las hojas ya bastante acabadas y terminadas, vamos a empezar a trabajar los girasoles. Hemos hecho en principio un fondo con un color naranja de cadmio. Ahora vamos a empezar a utilizar amarillo de arilide mezclado con blanco y después le vamos a dar un poco de profundidad con el chocolate oscuro. Pero en principio nos vamos a centrar sobre todo con el blanco y el amarillo. Pasa una cosa con los colores amarillos les cuesta bastante de cubrir el fondo por eso vamos a mezclar el amarillo con el blanco vamos a ir en este proceso del cuadro marcando perfectamente la forma de cada uno de los pétalos Una vez hemos definido perfectamente la forma de cada uno de los pétalos, os voy a dar un truco muy muy importante para conseguir que el amarillo tenga mucha luz y mucha fuerza. Vamos a utilizar el blanco. El blanco es importantísimo para conseguir este efecto. Vamos a utilizar el blanco mezclado con el amarillo, pero es importante que tengáis en cuenta que como el amarillo es un color que le cuesta bastante tener fuerza, vamos a utilizar el blanco en la parte de abajo, en las zonas donde queremos que los pétalos tengan más luz. Marcamos el contorno de los pétalos. Tenemos que tener en cuenta que el pétalo que está por encima de el que está precisamente debajo, vamos a marcar ese contorno con el blanco y sobre ese blanco vamos a poner el amarillo y vamos a conseguir ese efecto tan bonito, ese efecto de profundidad, de volumen que separa cada uno de los pétalos. El amarillo de Arilide es un color precioso para utilizar en los girasoles y como veis una vez lo pongo sobre el blanco consigo que tenga mucha más luz y muchísima más fuerza.
La pintura la vamos a ir trabajando cuando está húmeda, o sea, siempre vamos a intentar hacer las mezclas de los colores teniendo en cuenta que la pintura esté húmeda todo el tiempo para poder integrar un color con otro perfectamente y sin problema. Cuando ya hemos dado luz a toda la parte más clara de los pétalos, vamos a empezar a utilizar el chocolate oscuro mezclado con un poquito de naranja de cadmio y también con el amarillo de arilide para que se siga conservando la misma tonalidad. Y vamos a empezar a hacer las pinceladas mucho más precisas. La parte central de los girasoles vamos a centrarnos en que sea más oscura que la parte exterior y vamos a utilizar el chocolate oscuro en mayor cantidad. Fijaros en esta imagen cómo mezclo el color chocolate con un poco de naranja y un poco de amarillo. Voy a conseguir un color oscuro pero luminoso para oscurecer y darle profundidad a la parte central de las flores. Cuando yo he conseguido que mi flor tenga el volumen y los tonos correctos, voy a utilizar este color amarillo brillante para darle todavía más fuerza y más brillo al girasol. Voy a utilizar un pincel muy fino y voy a hacer pequeñas rayitas desde la parte exterior hasta la parte central. Solamente tienen que ser pequeñas rayitas porque los girasoles tienen este efecto, tienen como unas pequeñas rayas pero esto solo lo vamos a conseguir si antes hemos trabajado cada uno de los pétalos de la forma que os he indicado Cuando ya tenemos los pétalos terminados, vamos a trabajar la parte central. La parte central le he dado en principio dos capas con chocolate oscuro. Una vez he dado esas dos capas, voy a utilizar primero un poquito de amarillo y después un poquito de verde y también podemos utilizar algo de naranja. No todos los girasoles en la parte central son exactamente iguales. También vamos a hacer unos pequeños piquitos que entran dentro de los pétalos que es muy típico de los girasoles. A veces son en color marrón, a veces un poco verdosos, a veces tiran a anaranjado. Depende de la maduración que tenga la flor. Esto como veis va dándole a la flor un efecto precioso. Parece que de verdad tenga, no lo sé, me encanta cómo queda. Una vez tengo la parte central totalmente seca voy a utilizar un pincel de punta muy fina y voy a empezar a hacer pequeños golpecitos de pintura no tienen que ser exactamente puntitos son más bien rayitas que son las pepitas de las pipas que tiene el girasol y vamos a hacer una mezcla en este por ejemplo voy a utilizar primero amarillo un poco de naranja algún toque de verde y después con el marrón chocolate oscuro voy a darle unos cuantos toques hasta conseguir que tenga volumen esta parte central y ahora vamos a ver el proceso de cómo pintar el girasol a cámara rápida para que lo entendáis todavía mucho mejor al principio defino muy bien la forma de cada uno de los pétalos y cuando la tengo definida voy a empezar a darle luces y sombras zonas más oscuras y más claras y más luminosas utilizando siempre el blanco debajo del amarillo
cuando hemos acabado de definir los pétalos no nos vamos a olvidar de dar ese toque tan importante con amarillo brillante que le va a dar muchísima más luminosidad a los pétalos. Cuando hemos terminado de pintar todos los pétalos de los girasoles vamos a centrarnos en la parte central de la flor. Lo primero y muy importante es hacer estos pequeños piquitos muy característicos de los girasoles. No en todas las flores lo voy a hacer del mismo tono. En algunas utilizaré el marrón chocolate, en otras un poco de verde, un poco de naranja, pero siempre poniendo primero el color oscuro. Una vez tengo esos piquitos hechos, lo que hago es darle un poco de volumen a la parte central utilizando naranja y un poco de verde con el pincel muy poco cargado de pintura. Esto parece que no es importante porque después lo vamos a tapar, pero sí que resulta importante ya que nos va a ayudar a dar esa sensación de volumen en la parte central de la flor. Y cuando ya tenemos esas manchas secas vamos a utilizar un pincel muy finito para empezar a dibujar las pipas que llevan las flores en la parte central. Ya voy terminando los girasoles y voy a empezar a hacer unas hojas en color verde justo sobre las glicinias, utilizando la misma técnica que he utilizado al principio. Primero hago una mancha oscura con el color abocado y después empiezo a darle luces y sombras con el color Hauser claro y también con el verde limón. Voy a unir todas las hojas con unas líneas muy finitas. El truco para que estas líneas nos queden bien y nos resulte sencillo desplazar la pintura sobre el bastidor es utilizar medium, un medium para pintura acrílica. Además de las líneas o de las ramitas que unen las hojas, también voy a hacer algunas ramitas para después llenarlas de pequeñas hojitas. Este pincel que estoy utilizando cuando vayas a comprarlo a la tienda de Bellas Artes se llama pincel de filetear y es un pincel de tres ceros, fino y alargado y va perfectamente para hacer este proceso del cuadro. Para hacer estas pequeñas hojitas vamos a cargar el pincel con bastante pintura y con el color verde limón con una sola pincelada vamos a hacer este toque que le da mucha frescura a esta composición. También vamos a hacer estas pequeñas ramitas con las hojas sobre el jarrón, sobre las glicinias y también sobre alguno de los girasoles. Nos va a ayudar a darle profundidad a la composición y le va a dar un acabado final precioso al cuadro.
toque muy importante para acabar nuestra obra. Vamos a pintar la sombra que genera el jarrón y las flores sobre la mesa y también voy a oscurecer algunas partes interiores de sobre todo los girasoles. Y para hacer este trabajo voy a utilizar un color, una pintura que me encanta, que es el color sombra clara de Decoar. Tiene cierta transparencia y nos ayuda a respetar perfectamente el color del fondo y sin embargo podemos sombrear sin miedo, eso sí, con el pincel poco cargado de pintura, haciendo pues eso que por ejemplo las flores como veis en la parte central cojan mucha profundidad pero respeta perfectamente el color amarillo que tengo en el fondo. Cuando la pintura que he puesto en la mesa, la sombra del jarrón y las flores está completamente seca, vamos a hacer unos recortes con los mismos colores que he utilizado al principio para hacer el fondo porque esa luz se cuela entre el jarrón y las flores y vamos a marcarlo con el pincel de una forma decidida y con trazos rectos y también vamos a aclarar un poquito la parte más de abajo del cuadro. Justo debajo del vídeo os dejo en la caja de información todos los colores que he utilizado. Espero que os haya gustado mucho este tutorial, a mí me ha encantado pintarlo. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa, un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial.